Hace tiempo no les traigo un video de Boku no Hero Academia y vaya que tenía ganas de hacerlo, pero por el estreno de The Promised Neverland se me ha hecho complicado hablar de los dos temas al mismo tiempo. Sin embargo, si quieres que haga un video de algo en específico concerniente a esa historia, déjalo en los comentarios, con mucho gusto lo tomaré en consideración. El otro día estaba viendo el capítulo de la segunda temporada donde Shinzo se enfrenta a Deku y con este me di cuenta de una verdad fundamental de la lógica de la sociedad de este universo, y es que no. No cualquiera puede ser un héroe. Siento que la serie nos intenta vender esta idea desde el momento en que Deku, un chico que no tenía ninguna particularidad, entra en la academia de héroes más prestigiosa de todo Japón. Y claro, tremendo logro deberíamos decir, pero la emoción o el propósito de esta enseñanza se viene abajo al darnos cuenta que si no hubiera sido porque el tipo más poderoso del universo le regaló el poder más roto de la historia, probablemente no hubiera podido ni pisar la UA. Ya he hablado un poco de Deku en el video donde lo comparé con Mirio, te lo dejaré por acá para que le eches un vistazo. Sin embargo, nos servirá como base para para los argumentos que presentaremos en este análisis. Para empezar y antes de cualquier cosa, exactamente qué es un héroe. Bajo la definición más corriente, se podría decir que un héroe es una persona que se destaca por algún hecho sobresaliente en el que se ve involucrado. Por ejemplo, podríamos decir que mi padre fue un héroe a salvar a mi madre de un incendio. O incluso podríamos decir que Lionel Messi es un héroe del fútbol argentino. Como vemos, la definición es más amplia de lo que podemos pensar, y es que nuestra visión occidental de lo que es ser un héroe va ligado directamente a las adaptaciones que hemos visto en medios de entretenimiento como cómics, series y, más recientemente, películas como las de Marvel o DC. Nuestra definición de este concepto se puede ver condicionada gracias a un entretenimiento que consumimos. Por eso, siempre tenemos en mente que un héroe es aquel que hace algo super heroico para salvar a los demás. Ahora bien, Exactamente, ¿qué es un héroe para Boku no Hero Academia? En este universo se podría decir que un héroe es aquella persona aprobada por el gobierno que mantiene el orden público a luchar contra los villanos o, en su defecto, salvar a las personas. Sin embargo, podemos irnos más allá de eso. Una diferencia clave de los superhéroes de este universo, y quizás otros como Marvel o DC, es que en My Hero Academia el convertirse en un héroe es visto literalmente como una profesión. Podrías estudiar diseño gráfico, contaduría pública, ingeniería civil o directamente entrar en una escuela de héroes. Esto es algo muy importante a considerar, ya que muy contrario a lo que podemos pensar, no todos estudian esta carrera por sus valores y principios, o para ser alguien que salva a la gente. Hay muchos que lo hacen porque les trae fama o dinero, al igual que en el mundo real que hay personas que estudian algo que quizás no les apasiona, pero puede traerles mucho beneficio económico. Esto no está del todo mal, y más adelante les explicaré por qué, pero mientras tanto, quiero que vayan pensando en una pregunta. ¿Quién debería convertirse en un héroe? ¿Alguien con principios o alguien con talento? Para responder a esta pregunta, vamos a analizar superficialmente algunos personajes y sus motivaciones para convertirse en el héroe que todos quieren ser. En esta ocasión tomaremos el caso de Oshako, Shinzo, Mirio y Kirishima. No tardamos mucho en saber las motivaciones para que Uraraka quiera conseguir este trabajo, y es que, como ella misma dice, lo hace por el dinero. Y podríamos decir, qué persona tan egoísta y avariciosa, cómo va a querer ser una heroína por eso. Pero, si nos ponemos a pensar, bajo estas circunstancias, si haces bien tu trabajo y cumples con tu deber de salvar y proteger a las personas, realmente no importa mucho tu objetivo principal. Sí, puede que suene algo superficial ponerlo de esta manera, pero si estás en peligro no vas a pedir que te salve un héroe con buenos motivos o ideales, solo quieres que te salve alguien y ya está. Por eso digo que no está del todo mal cuáles sean tus motivaciones siempre y cuando cumplas con tu trabajo. Sé que esto puede ser un tema algo polémico, si piensas algo diferente no dudes dejarlo en los comentarios. Ahora, vamos al caso de Shinzo, la inspiración para hacer este video. Como todos sabemos y hemos visto hasta ahora en el anime, este personaje no tiene un poder rotísimo o una actitud alegre todo el tiempo, pero sí tiene algo más, ideales. En un flashback se nos muestra cómo algunos de sus compañeros, al saber que puede controlar mentes, le dicen literalmente que ese sería un buen poder para ser un villano. Y es aquí donde me pregunto, ¿qué tienen en la cabeza las personas de esta sociedad? El chico tiene un poder que utilizado de manera apropiada puede ser potencialmente útil a la hora de combatir un villano, quizás no en cuestiones físicas pero sí mentales, y aún así no solo es catalogado por sus compañeros como un potencial villano, sino que no lo aceptan en la clase de héroes ya que, como dijo el mismo Aizawa, los exámenes para ingresar son completamente físicos, donde casi no debes pensar para pasar la prueba, solo usar fuerza bruta. Aquí es cuando se me viene a la mente una simple pregunta. ¿Cómo pudo pasar mi neta ese examen y no Shinzo? El punto es que el gran problema de esta sociedad es que solo te ven por qué tan fuerte eres o cuántos villanos puedes derrotar de un golpe. Al igual que en el mundo real, solo se van por cosas superficiales, más allá de lo que pueda pensar o sentir cada individuo. Es por eso que en este punto me gusta comparar el caso de Ochako y Shinzo. Los dos tienen motivaciones muy diferentes, pero ¿por qué Shinzo, que quiere ayudar a las personas, no puede ser un héroe, pero Uraraka, que quiere conseguir dinero, sí? Todo va en que, como dije hace un momento, la sociedad te evalúa qué tan buen héroe puede ser por cómo eres, más no por quién eres. Basta con hacer con una habilidad muy poderosa 
fuerza para llegar a tener esta profesión tan deseada por algunos que saben que solo porque no nacieron con este don especial nunca podrán llegar a hacerlo. Una vez más, este era exactamente el mismo caso de Deku. Claro, ahora todos lo quieren y va en camino a ser el héroe número uno, pero si All Might no lo habría regalado el One for All, seguiría siendo un perdedor al que nadie le presta atención. Algo triste, pero cierto. Es aquí cuando repito una vez más. No cualquiera puede ser un héroe, solo puedes aspirar a serlo si tienes suerte en hacer con algo que literalmente no puedes controlar no va en ti. Sin embargo, no todo es color de rosas para gente que nace con habilidades potencialmente poderosas. Es aquí cuando entra el que para mí es el mejor personaje de esta obra, Mirio. También podemos compararlo con otro que empezó siendo un personaje secundario más y se terminó robando el corazón de muchos al saber su historia de origen, el mismísimo Kirishima. Estos dos casos son muy parecidos entre sí en algunos aspectos y aunque te recomiendo ir a ver el video en el que profundizamos un poco más de Mirio, tocaré algunos puntos con respecto a él y Kirishima. Lo que tienen en común es que ninguno de estos dos personajes en un principio podían controlar sus habilidades al 100%. A simple vista, ninguno servía para ser un héroe, a pesar de tener una particularidad. Sin embargo, fue el trabajo y sacrificio los que lo llevó a la cima. Es importante tener en cuenta esto, ya que nos demuestra que aunque el mundo tiene cierto tipo de preferencias hacia las personas con poderes un poco más físicos, si no te esfuerzas por mejorar, muy posiblemente no llegarás a nada. Pero, ahora bien, ¿Qué pasa con la gente que nace con habilidades especiales pero que son destructivas o te pueden influenciar a hacer el mal? A ver, es evidente que cada persona es dueña de su propio camino, pero miren el poder de Shigaraki o de Toga, por ejemplo. No creo que tengan muchas posibilidades de convertirse en héroes si es que eso es lo que quieren. Este es el mismo gran problema que hay con esta sociedad, y es que, una vez más, te juzgan según tu habilidad y puede ser que este mismo sentimiento de rechazo sea el que te lleve a querer aprovecharla para cosas que no están bien. Tenemos como muestra el ejemplo de Gentler y la Brava, personas que a mi parecer no eran villanos como tal, pero por este mismo desprecio de la sociedad, terminaron aprovechándose de sus habilidades para cosas que van en contra de la ley. Es cierto que cada uno tiene la responsabilidad en caso de cometer cosas moralmente incorrectas, pero esto se hace más difícil aún cuando en tu entorno te discriminan, clasifican o te impiden ser algo solo porque no tienes un poder que te permita derrotar físicamente a los villanos. Es así cuando nos damos cuenta que después de todo, no cualquiera puede ser un héroe, pero bajo este contexto, cualquiera podría ser un villano. Este es el que para mí, es uno de los temas a los que se les puede sacar mayor provecho en esta obra, jugar con la moralidad y lo que es correcto o no para cada persona según sus habilidades, para de esta forma demostrar cómo una persona con talento vale más que alguien con ideales en el universo de esta historia. Muy bien, esa fue mi opinión al respecto, no dudes de dejar la tuya en los comentarios, siempre los leo todos. Un saludo para Isabel Benítez y para Water Sherry, espero hayas disfrutado de este video, si te gustó no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y pasarme un screenshot mostrando que apoyas el canal a mi cuenta de Instagram, así podré entregarte un pequeño premio. En serio, puedes hacerlo. También pueden escribirme cualquier cosa por ahí, ya sea un comentario, sugerencia o lo que sea. Soy todo oídos, o en este caso ojos para leerlos. Sin nada más que decir, nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.